بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا شكرا سيدنا رسوله الكريم أما بعد زاكر بحي قطر تكي وصنا قرشن جامع دير نمازي পরিবর্তন আসে নাই মাঝে মধ্যে নামাজ বাদ পড়ে যায় মাঝে মাঝে অলসতা আসে পরিপূর্ণভাবে আসলে নামাজ পড়ার সুযোগ হয় না নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন আল্লাহ পাক এই ইবাদতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মেরাদের রাতে তার আরশে আযিমে ডেকে নিয়ে সেখানে ফরজ করেছেন 50 এর জায়গায় ফরজ করে সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত রেখেছেন সওয়াব 50 ওয়াক্তের সওয়াবই রেখেছেন এই নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে অসংখ্য বার ارشাদ করেছেন আদেশ করেছেন নামাজ পড়ার জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নামাজই একমাত্র ইবাদত যেটা কাফের এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করে এই নামাজের প্রতি অবশ্যই আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে নামাজে নামাজই আমাদেরকে হৃদয় তুষ্টি করবে এই নামাজে আমাদের অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং নামাজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী পড়ার চেষ্টা করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তোমরা নামাজ পড়ো সেইভাবে যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখো এবং নামাজ এমন গভীর ভাবে পড়তে হবে মনোযোগ নিয়ে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে তাআবুদুল্লাহ কাআন্নাকা তারা ফাইল্লাম তাকুন তারা ফাইন্নাহু ইরাক তুমি এমন ভাবে ইবাদত করবে কেমন যেন আল্লাহকে তুমি দেখছো সেটা যদি মনে না হয় কমপক্ষে এটা খেয়াল করতে হবে যে তুমি তোমাকে আল্লাহ পাক দেখছেন এই জন্য নামাজের মধ্যে গভীরতা ইতমিনান মন বসানোর চেষ্টা করতে হবে এবং নামাজ কাউকে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রেন সুস্থ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি কাউকে আল্লাহ পাক দেননি অসুস্থ হলে শুয়ে থেকে পড়তে হবে দাঁড়িয়ে থাকে না পারলে বসে থেকে পড়ার অনুমতি তারপরে না থাকলে শুয়ে থেকে হেলান দিয়ে অথবা পার্শ্ব লাগিয়ে যদি নামাজ পড়তে হয় ইশারায় তাও নামাজ পড়তে হবে নামাজ বাদ দেওয়ার অনুমতি নেই সুতরাং নামাজকে অবশ্যই আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে আমরা চেষ্টা তো অবশ্যই করব যে নামাজটা যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি হয় এবং সঠিক নিয়মে হয় এবং পাঁচ ওয়াক্ত হয় তারপরে নিরাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ বলেছেন লা তাকনতুমির রাহমাতিল্লাহ আমরা যদি শিরক মুক্ত থাকতে পারি আমরা যদি বেদাত মুক্ত থাকতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হব না এই আশা করব কিন্তু নামাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ অবহেলা তো অবহেলাজনিত কারণে অলসতার কারণে কেউ যাতে নামাজ থেকে দূরে না থাকে নামাজ আমাদের বাদ না যায় এবং নামাজে মনোযোগ দিতে হবে অনেক সময় নামাজে মনোযোগ থাকে না মন ভিন্ন অন্য মনস্ক হয়ে যায় অন্যদিকে চলে যায় যদি কারো এরকম নামাজের মধ্যে ওসওয়াসা আসে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে আউজবিল্লাহ বলে তিনবার আউজবিল্লাহ বলে বাম দিকে থুতু ফেল ফেলতে হবে তাহলে এই শয়তানের ওসওয়াসা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করবেন এবং তারপরেও আমাদেরকে নামাজে ইতমিনান এবং গভীর দৃঢ়তা এবং মনকে উপস্থিত করে নামাজ পড়তে হবে যেমন আল্লাহর সঙ্গে নামাজের মধ্যে কথা করছি নামাজ হলো দিদার আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যম সুতরাং নামাজে গাফিলতি অলসতা ছেড়ে দেওয়া এগুলির কোনো সুযোগ নেই এবং নামাজ আমরা যথা নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত সঠিকভাবে সঠিক নিয়মে পড়ার চেষ্টা করব জামাতের সঙ্গে তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে রহম করবেন এবং নবী সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতিতে পড়লে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে আমরা নিরাশ হব না আল্লাহ পাক সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমাদের প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি হওয়ার তৌফিক দান করুন সাল্লাহ নবী গিনা মোহাম্মদ